Good morning, dear students. Thank you, all of you, for being here. This is Mr. Marie, and I'm pretty happy to start a new class with you. Today is Tuesday, 31st January 2023. So while we see for today's class, we continue learning about the simple past tense. Don't forget, it's, it's something quite important that you guys practice especially the verbs. Remember, we already know that in English we have two types of verbs so far, like regular and irregular verb. Today, we are going to focus on regular verb. Um, for today's activity, it's going to be a little bit tough, but I'm pretty sure you will be able to do it. I'm going to show you the activity and remember, regular and the regular verb today we're going to practice regular verb hoy estimados estudiantes nos vamos a centrar en verbos regulares voy a compartir voy a compartir una actividad en la cual usted va a ver pues la secuencia de una chica la pregunta de toda esta secuencia es qué hizo daisy el fin de semana ¿Qué hizo? Es pasado. Entonces, usted va a tener que observar cada una de las imágenes y comenzar a describir, dando tantos detalles como puedas. ¿Ok? So, don't forget, regular verbs. For a better understanding, please, let me share my screen and I'll show you what we're talking about. Please, give me a minute. Um, entonces, aquí tenemos past simple tense y nos vamos, pues, a regular verbs. Algo muy recurrente de los verbos regulares, recuerda, es su sufijo, que termina en ed. ¿Ok? I'm sorry, it's irregular verbs. Perdón, irregular verbs. So sorry. Algo sobre los verbos irregulares, recordemos que básicamente, pues, no guarda similitud como la forma de escribir en presente y pasado. De hecho, existen varias formas de los verbos irregulares, pero la mayoría de ellas pues, cambian al momento de pasar un verbo que está el presente al pasado. Por ejemplo, tenemos el verbo eat, comer, el verbo drink, beber, el verbo run, correr, el verbo ride, escribir. And let me think another one. Um, it, it must be a well-known verb for you. Tenemos eat, drink, run, ride. And the verb read and why not another verb we can say the verb swim ok, perfect estos verbos que ustedes ven aquí están en presente al ser verbos regulares quiere decir que su forma va a cambiar for example take a look, we have the verb eat su pasado es eight eight so, drink the past here is drank drank and here, ram the past is ram, right? Right, que es el verbo escribir en presente, su pasado es wrote. Perfect. Aquí hay algo, pues, interesante. Se escribe igual en el pasado, pero se pronuncia diferente. El verbo escribir, read and read. Read, read. And then we have the verb swing, is swan, okay? Entonces, la actividad que vamos a realizar el día de hoy es básicamente describir imágenes. Estas imágenes, los elementos, el conjunto en sí, es una secuencia. You will see what we're talking about, so please give a minute. And I'll show you the next. There we go. So, this is the activity, dear students, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la actividad. Como ustedes observan, tenemos varias, varias imágenes. Usted me va a tener que describir qué hizo esta chica el fin de semana o el sábado pasado. La pregunta aquí está clara. What did Daisy do last Saturday? ¿Qué hizo Daisy el sábado pasado? Entonces, aquí, lo primero. Se despertó. Ojo que estoy diciendo en español. Se despertó a las 6 y 30. Estoy diciendo en pasado, se despertó. Entonces usted tiene que regresar, por favor, a la lista de los verbos y buscar cómo se dice despertar y ver 
eh, cómo es en pasado ese verbo. For example, I would say, se despertó. Como es mujer, yo empiezo con ella. She woke up at 6.30. ¿Ok? Listo. Se despertó. ¿Ok? Ahí está. Woke es el pasado del verbo wake. Wake up es... Wake up es... Um, despertar, pero aquí es despertó. ¿Ok? She woke up a cat. Condujo. Condujo a la estación. El verbo es conducir. Yo necesito ver cómo se dice conducir en inglés por el pasado. Entonces, aquí les ayudo. She drove. ¿Ok? She drove to the station. ¿Ves? ¿Sí? She drove to the station. Ella condujo a la estación. Drove es el pasado del verbo drive. Continuamos en la última. Aquí yo puedo ver que se subió al tren a Londres a las 8 y 6. Entonces, una vez más, empiezo con she porque es una mujer. She, el verbo subir, que en inglés es get on. Aquí va a ser got on the train to London. <coughs> I'm sorry. Get the problem with my so throat. Okay, so he's here, right? Se subió en el tren a Londres. Entonces, como puedes observar, todos estos verbos están pasados. Se despertó. She woke up. Condujo. She drove. Se subió. She got on. Y así usted va a tener que seguir describiendo qué pasó en las demás imágenes. Okay? It's very simple to understand. So, if you have any question, just let me know, right? Send a private message. I'll be pretty happy to help you. Okay, dear students, that's it. Thank you very much for having me, and I'll see you the next class. Goodbye.